నమస్కారం సిసిసి న్యూస్ కి స్వాగతం నా పేరు రవిశంకర్ ఇక ఇవాళ వార్తల వివరాలకు వస్తే ఉపాధ్యాయ ఉద్యోగ పట్టభద్రులు కార్మికుల సమస్యలు పరిష్కరించేవారని ఎమ్మెల్సీగా ఎన్నుకోవాలని ఎమ్మెల్సీ రాము సూర్యారావు కోరారు ఉద్యోగ ఉపాధ్యాయ కార్మికులు అసంఘటిత రంగ కార్మికుల ప్రయోజనాలను కాపాడేవారని శాసనమండలి ఎన్నికల్లో గెలిపించాలని శాసనమండలి సభ్యులు రాము సూర్యారావు మాస్టారు పట్టభద్రులకు విజ్ఞప్తి చేశారు ఏపీటీఎఫ్ యూటీఎఫ్ ఆటో బలపరిచిన ఉమ్మడి అభ్యర్థి ఐ వెంకటేశ్వరరావును గెలిపించడం ద్వారా అందరికీ న్యాయం జరుగుతుందన్నారు శనివారం జరిగిన విలేకరుల సమావేశంలో ఎమ్మెల్సీ అభ్యర్థి ఇళ్ల ఎస్టీయు రాష్ట్ర అధ్యక్ష ప్రధాన కార్యదర్శిలో జోసెఫ్ సుధీర్ బాబు యూటీఎఫ్ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి పి బాబురెడ్డి రాష్ట్ర గౌరవ అధ్యక్షుడు కేఎస్ఎస్ ప్రసాద్ ఎస్టీఎఫ్ల జాతీయ కార్యదర్శి ఎన్ అరుణ్ కుమారి ఏపీటీఎఫ్ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి పాండురంగ వరప్రసాద్ తదితరులతో కలిసి మాట్లాడారు ఆర్ఎస్ఆర్ మాట్లాడుతూ ఉద్యోగుల ప్రధాన సమస్యలను ఐవీ ఢిల్లీ వరకు తీసుకుని వెళ్లారని అన్నారు అటువంటి అభ్యర్థులను అరుదుగా ఉంటారని ఆయనను గెలిపించడం ద్వారా శాసనమండలి గౌరవం పెరుగుతుంది అని చెప్పారు సమాజానికి మంచి సేవలు అందించి పీడిఎఫ్ లో సభ్యుడిగా ఉంటారని అన్నారు అభ్యర్థి ఐవి మాట్లాడుతూ సమాన పనికి సమాన వేతనం సిపిఎస్ రద్దు వంటి అంశాలపై పోరాటం చేస్తామని చెప్పారు ఉపాధ్యాయ నిరుద్యోగులు పట్టభద్రుల సమస్యలను మండలిలో ప్రస్తావించి పరిష్కరించేందుకు కృషి చేస్తానని అన్నారు సమావేశంలో నాయకులు గాజుల నాగేశ్వరరావు కేవి శేఖర్ ఎస్ఏ త్రినాథ్ బాబు పోతంశెట్టి దొరబాబు సరియం నాగేశ్వరరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు అన్ని జీవన రంగాలకు సంబంధించినటువంటి చర్చ చేశారని చెప్తా ఉన్నాం కాంగ్రెస్ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు టీడీపీ ప్రతిపక్షం కాలేదు ఆ రకంగా కాంగ్రెస్ డెమోక్రటిక్ ఫ్రంట్ మాత్రమే ప్రతిపక్ష పాత్ర పోషించని చెప్తున్నా చల్ల అచ్యుత రామలక్ష్మి శత జయంతి సందర్భంగా గ్రంథాల ఆవిష్కరణ మాతృ వందనం జరిగాయి ప్రణవ ఆధ్యాత్మిక సంస్థ పక్షాన డాక్టర్ చెల్లా సరస్వతి డాక్టర్ చెల్లా సత్యవాణి సిస్టర్స్ వారి తల్లి చెల్ల వీరావధానుల ధర్మపత్ని చెల్లా అచ్యుత రామలక్ష్మి శత జయంతి సందర్భంగా రాజమండ్రి దానవాయపేట ప్రణవ కుటీలో శుక్రవారం ఉదయం శ్రీ శారదా నవరాత్రుల స్థపతి మహోత్సవం మాతృవందనం పేరిట పుస్తకావిష్కరణ సత్కార కార్యక్రమాలను నిర్వహించారు చిలకమర్తి ఫౌండేషన్ కార్యదర్శి పెరుమాళ రఘునాథ్ సభా సంచాలకత్వం వహించగా సాహిత్య సర్వజ్ఞ పోతుకుచి సూర్యనారాయణ మూర్తి గౌరవ అధ్యక్షులుగా వ్యవహరించారు ఈఎస్ఐ రిటైర్డ్ సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ వై రామకృష్ణారావు ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు మహామహోపాధ్యాయ విశ్వనాథ గోపాలకృష్ణ ఆగమచార్య డాక్టర్ ఎంవీఆర్ శర్మ డాక్టర్ టి జయప్రద రమా దంత వైద్యశాల అధినేత డాక్టర్ పి గరటరాజు విశ్వవిజ్ఞాన ప్రతిష్టానం కార్యదర్శి మధురపాల శంకర్ శర్మ సూర్య సాయంకాల పత్రిక సంపాదకులు వివిఎస్ కృష్ణకుమార్ తెలుగు వెలుగు డాక్టర్ హరిపురాల నారాయణరావు విశిష్ట అతిథులుగా పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా మాతృవందనం పేరిట సత్కారాలు నిర్వహించారు శ్రీ వీరభద్రస్వామి వారి మహాసమర ఘనంగా నిర్వహించారు రాజమండ్రి శ్రీ వీరభద్రస్వామి అరవై రెండవ వార్షిక మహాసమరం ఘనంగా నిర్వహించారు పుష్కరాల రేవు నుంచి ఊరేగింపుగా వచ్చారు ముందుగా మూలవిరాట్ అభిషేకం పంచహారతి నిర్వహించారు అనంతరం ఊరేగింపు పురవీతుల గుండా సాగింది ఆలయ ఉత్సవ కమిటీ కార్యక్రమాన్ని పర్యవేక్షించింది
అమర జవానులకు నివాళులర్పిస్తూ ర్యాలీలు ప్రదర్శనలు నిర్వహించారు జమ్మూ కాశ్మీర్లోని పుల్వామా జిల్లాలో భారత జవాన్లపై జరిగిన దాడికి ఖండిస్తూ అమర వీరులకు జోహార్ తెలుపుతూ స్థానిక ఆల్కట్ గార్డెన్స్ లోని ఐఎల్టీడీ జంక్షన్ నుంచి పెద్ద మార్కెట్ వన్ టౌన్ గాంధీభామ సెంటర్ వరకు కొవ్వొత్తుల ర్యాలీ నిర్వహించారు జై జవాన్ జోహార్ అమర వీరులకు జోహార్ అంటూ నినదించారు కార్యక్రమంలో మాజీ డిప్యూటీ మేయర్ బాక్స్ ప్రసాద్ మాజీ కార్పొరేటర్ బట్టంకి ప్రకాష్ టీడీపీ నాయకులు నదన్ శ్రీను ఫ్రెండ్ సర్కిల్ కనకాల రాజు గన్నవరపు సంజయ్ రాజమండ్రి అర్బన్ రూరల్ ఆటో యూనియన్ ప్రెసిడెంట్ సెక్రటరీ మరియు కార్మికులు తోపుడుబడ్డ సంఘ కార్మికులు మీసాల ఆనంద్ ఫ్రెండ్ సర్కిల్ యువకులు పాల్గొన్నారు బిల్డర్ చిన్న ఆధ్వర్యంలో ఉగ్రదాడికి నిరసనగా కొవ్వొత్తుల ర్యాలీ నిర్వహించారు దొండపాటి సత్యంబాబు మార్గాని భరత్రాం రెడ్డి రాజు నర్వగోపాలకృష్ణ దోనేపూడి రుక్మంగదరావు అపార్ట్మెంట్ల తేజ వారి సూర్య నామోరం శ్రీను పుల్లెడి సత్యనారాయణ మార్గాని సురేష్ కడవల అప్పలస్వామి కుమారి గణేష్ రెడ్డి పొట్నూరు సింహాచలం మీసాల గోవింద్ డెక్కసాయి తదితరులు పాల్గొన్నారు నిర్ణయం తీసుకోవాలని చెప్పేసి పాకిస్తాన్కి కబడతాలు పాకిస్తాన్ భారతదేశాన్ని మీలాంటి వాళ్ళు అంత పాకిస్తాన్ లేకపోయినా భారత దేశాన్ని ఏమీ చేయలేరు దానికి మేమందరూ ఉన్నాం మేమందరూ ఉన్నాం ఆ జవాన్లకు కానీ వాళ్ళ కుటుంబాలకు కానీ భారతదేశంలో ప్రతి మనిషికి ప్రతి మనిషి తోడున్నాడు నూట ఆరు కోట్ల మందిని మీరు ఏమీ చేయలేరు గట్టిగా మేము దగ్గి దగ్గితే మీరు అందరూ కూడా మాయమైపోతారని చెప్పి పాకిస్తాన్ హెచ్చరిస్తున్నారు అనిశెట్టి శివరావు మృతికి పలువురు నివాళులు అర్పించారు ప్రముఖ రాజకీయ నాయకురాలు అనిశెట్టి మీరాదేవి భర్త అనిశెట్టి శివరావు ఈ నెల పదమూడవ తేదీన స్వర్గస్తులయ్యారు ఈ సందర్భంగా నిర్వహించిన సంస్కరణ కార్యక్రమంలో రాజకీయ ప్రముఖులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొని మీరాదేవిని పరామర్శించి తమ సంతాపాన్ని తెలిపారు శివరావు ఉద్యోగ బాధ్యతల నిర్వహణలో ఎనలేని సేవలు అందించారని అన్నారు కార్యక్రమంలో స్పంతం కొండలరావు నాయకులు రుంకాని వెంకటేశ్వరరావు రాయవరపు గోపాలకృష్ణ వై ఉదయభాస్కర్ వెన్నా సత్యనారాయణ ఐదవ డివిజన్ నాయకులు మేరీ కమల సభ్యులు పాల్గొన్నారు తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమకి శతాధిక చిత్రాల దర్శకుడిగా విభిన్న తరహా చిత్రాలు తీసిన ప్రముఖ డైరెక్టర్ కోడి రామకృష్ణ మరణం చిత్ర పరిశ్రమకు తీరని గౌటు ఆయన గురించి సిసిసి ఛానల్ ప్రత్యేక కథనం తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో వందకు పైగా చిత్రాలకు దర్శకత్వం వహించిన నలుగురు దర్శకుల్లో కోడి రామకృష్ణ ఒకరు కుటుంబ కథలను ఫ్యాంటసీ కథలను తనదైన శైలిలో తెరకెక్కించి ప్రేక్షకులను మంత్రముగ్ధులను చేసిన ఆయన నాటకాలతో తన కెరీర్ ను ప్రారంభించి దర్శకుడిగా అత్యున్నత శిఖరాలను అందుకున్నారు అసాధారణ కథలకు అద్భుతమైన గ్రాఫిక్స్ జోడించి ప్రేక్షకులను అలరించడంలో కోడి రామకృష్ణ దిట్ట మంచి చిత్రకారుడు నటుడు కూడా అయిన కోడి రామకృష్ణ అరవై తొమ్మిదవ ఏట శ్వాసకోశ సమస్యతో బాధపడుతూ శుక్రవారం హైదరాబాద్ ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో తుది శ్వాస విడిచారు 
చేశారు ఆయనకి భార్య పద్మతో పాటు కుమార్తెలు దీప్తి ప్రబలిక్క ఉన్నారు తమ్ముడు కోడి లక్ష్మణ్ చిత్ర పరిశ్రమలో పేరున్న ఛాయాగ్రాహకుడు కాగా మరో తమ్ముడు రామన్న ప్రొడక్షన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ గా పనిచేశారు కోడి రామకృష్ణ మరణంతో తెలుగు చిత్ర సీమ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురైంది కోడి రామకృష్ణ మృతి పట్ల ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు వైకాపా అధ్యక్షుడు జగన్తో పాటు పలువురు సినీ రాజకీయ ప్రముఖులు సంతాపాన్ని తెలిపారు మూడు దశాబ్దాల పాటు తెలుగు చలన చిత్ర పరిశ్రమలో రారాజుగా ఎదిగిన కోడి రామకృష్ణ మధ్యతరగతి కుటుంబానికి చెందినవారు పాలకొలులో నరసింహమూర్తి చిట్టమ్మ దంపతులకు పంతొమ్మిది జూలై ఇరవై మూడున ఆయన జన్మించారు నలుగురు సంతానంలో ముగ్గురు కుమారులు ఒక కుమార్తె ఉన్నారు ముగ్గురు కుమారుల్లో రామకృష్ణ పెద్దవాడు కోడి రామకృష్ణకు చిన్నతనం నుంచే నాటకాల పట్ల చాలా ఆసక్తి ఉండేది పాఠశాల రోజుల నుంచి చదువుతో పాటు నాటకాలు ఆడేవారు కాలేజీ రోజుల్లో సాధారణ నాటక ప్రదర్శనలతో పాటు టిక్కెట్ నాటకాలు కూడా వేసేవారు అందుకోసం మద్రాసు నుంచి కాకరాల వంటి నాటకరంగ ప్రముఖుల్ని నటించేందుకు రప్పించేవారు తన స్నేహితుల్లోనూ రకరకాల ఊతపదాలు మేనరేజాలు ఉన్నవారని ఎన్నుకుని అందుకు తగ్గ పాత్రలు సృష్టించి వారితో నటింపచేసేవారు తన కళాశాల ప్రిన్సిపాల్తో ఇచ్చే ఉపన్యాస కార్యక్రమాలకు ఆయనతో కలిసి వెళ్లేవారు అయితే ఉపన్యాసం ప్రారంభానికి ముందు సుడిగుండాలు సినిమాలో అక్కినేని నాగేశ్వరరావు కోర్టులో వాదించే సన్నివేశాన్ని ఏక పాత్రాభినయం చేసేవారు దాసరి నారాయణరావు తొలి చిత్రం తాతా మనవుడు చూశాక రామకృష్ణకు దర్శకత్వ శాఖలో పనిచేయాలని కోరిక కలిగింది ఆ సినిమా అర్ధ శత దినోత్సవం పాలకొల్లులోని మారుతి టాకీస్ లో జరిగిన సందర్భంగా దాసరి వద్ద పనిచేయాలన్న తన కోరికను బయటపెట్టారు డిగ్రీ పూర్తి చేసుకుని వస్తే చూద్దామని దాసరి అనటంతో రామకృష్ణ డిగ్రీ పూర్తి చేసుకుని ఆ విషయాన్ని దాసరికి ఉత్తరం రాయటం వెంటనే బయలుదేరి రమ్మంటూ దాసరి నుంచి టెలిగ్రామ్ రావటం జరిగాయి అయితే ఛార్జీల కోసం పల్లె పడుచు నాటకాన్ని ప్రదర్శించి ఆ డబ్బుతో మద్రాసు బయలుదేరారు ఎవరికి వారే యమునా తీరే స్వర్గం నరకం మనుషుల్లో దేవుడు సినిమాలకు కోడి రామకృష్ణను ఒకేసారి అసిస్టెంట్ గా తీసుకున్నారు అలా దాసరి నటించిన శివరంజని వంటి పలు చిత్రాలకు దర్శకత్వ శాఖలో కోడి రామకృష్ణ పనిచేశారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిదిలో కోరికలే గుర్రాలైతే చిత్రానికి అసోసియేట్ డైరెక్టర్ గా పనిచేశారు ఇక కోడి రామకృష్ణకు దర్శకుడిగా తొలి చిత్రం పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఒకటిలో ఇంట్లో రామయ్య వీధిలో కృష్ణయ్య చిరంజీవి అందులో కథానాయకుడు నిజానికి మొదట ఆయన తరంగిణి సినిమా తొలి చిత్రంగా తీర్దామనుకున్న అది వీలు పడక ఇంట్లో రామయ్యతో దర్శకుడయ్యారు ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ విజయాన్ని అందుకోవటమే కాదు ఏకంగా ఐదు వందల ఇరవై ఐదు రోజులు ఆడింది కోడి రామకృష్ణ తన కెరీర్ లో చిరంజీవితో మొత్తం ఆరు సినిమాలకు పనిచేశారు ఆలయ శిఖరం సింహపురి సింహం గూఢచారి నంబర్ వన్ రిక్షావాడు అంజీ చిత్రాలు మెగాస్టార్ తో తెరకెక్కించారు బాలకృష్ణకు సోలో హీరోగా తొలి విజయవంతమైన చిత్రం మంగమ్మగారి మనవడు ఆ తర్వాత బాలకృష్ణతో ముద్దుల కృష్ణయ్య ముద్దుల మావయ్య ముబగోపాలుడు ముద్దుల మేనల్లుడు బాలగోపాలుడు వంటి చిత్రాలను తీశారు అద్భుతమైన గ్రాఫిక్స్ తో కోడి రామకృష్ణ తీసిన అమ్మోరు బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ విజయాన్ని అందుకుంది ఆ తరువాత దేవి దేవీపుత్రుడు అంజీ తీశారు ఇక అరుంధతి అయితే బ్లాక్ పోస్టర్ అయింది చావు నేనంటే గజ గజ ఉడికిపోద్ది పారిపోద్ది ఆ మరణానికి నిన్నే మేతగా వేస్తా డాక్టర్ రాజశేఖర్ తో తలంబ్రాలు అంకుశం వంటి చిత్రాలు తీసి ఆయనకు హిట్స్ ఇచ్చారు కానీ వాళ్ళని మిమ్మల్ని కూడా కటకటాల వెనక పెట్టగల సిన్సియర్ పోలీస్ ఆఫీసర్ ధైర్యం 
కాగా దాసరి వద్ద దర్శకత్వ శాఖలో పనిచేస్తూనే ఆయా సినిమాల్లో చిన్న పెద్ద పాత్రల్లో నటిస్తుండేవారు స్వర్గం నరకంలో అక్కని నన్న నాగేశ్వరరావు అభిమాన సంఘం నాయకునిగా కోడి రామకృష్ణ మెప్పించారు ఎవరికి వారే యమునా తీరే వంటి చిత్రాల్లోనూ నటించారు దర్శకునిగా గుర్తింపు పొందాక నటునిగా తొలిసారిగా మా ఇంటికి రండి అనే చిత్రంలో కథానాయకునిగా నటించారు ఈ చిత్రంలో సుహాసిని కథానాయిక అయితే చిత్రం విజయవంతం కాకపోవడంతో తరువాత పలు చిత్రాల్లో క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ గా నటించి మెప్పించారు నటుడుగాను ఆయన పలు చిత్రాల్లో నటించారు దొంగాట ఆస్తి మూరుడు ఆశబారుడు అత్తగారు స్వాగతం ఇంటి దొంగ మూడిళ్ల ముసట తదితర చిత్రాల్లో ఆయన నటించారు తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమలోని అగ్ర కథానాయకులందరితోనూ కోడి రామకృష్ణ సినిమాలు రూపొందించి మంచి హిట్స్ ఇచ్చారు పలు తమిళ మలయాళ హిందీ సినిమాలను తెరకెక్కించారు ప్రముఖ నటులు అర్జున్ భానుచందర్ సుమన్లను ఆయన చిత్ర పరిశ్రమకు పరిచయం చేశారు రెండు వేల పన్నెండులో రఘుపతి వెంకయ్య పురస్కారం ఆయనను వరించింది పది నంది పురస్కారాలు రెండు ఫిల్మ్ఫేర్ పురస్కారాలు కోడి రామకృష్ణ అందుకున్నారు శత్రువు చిత్రానికి ఆయన ఫిల్మ్ఫేర్ అవార్డును అందుకున్నారు దాదాపు నూట నలభై చిత్రాలు తీసిన కోడి రామకృష్ణ డిఫరెంట్ చిత్రాలను రూపొందించిన ఘనతను సొంతం చేసుకున్నారు తెలుగులో రెండు వేల పద్నాలుగులో అవతారం తీశాక రెండు వేల పదహారులో కన్నడ చిత్రం నాగహారావు తీశారు ఆ తర్వాత ఆయన దర్శకత్వం వహించలేదు గోదావరి తీరంలో కోడి రామకృష్ణకు మంచి అనుబంధం ఉంది మంగమ్మ గారి మనవడు పెళ్లం చెబితే వినాలి చిత్రాలతో పాటు పలు సినిమాలను గోదావరి తీరంలో తీశారు కాగా అమోరు చిత్రం షూటింగ్ వ్యామగిరి కొండ పురుషోత్తపట్నం కపిలేశ్వరం గ్రామాల్లో చేశారు కోడి రామకృష్ణ మరణ వార్త విని పాలకొలులో విషాద ఛాయలు అనుముకున్నాయి ఆయన కాంస్య విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని ఆయన అభిమానులు మిత్రులు నిర్ణయించారు కోడి రామకృష్ణ భౌతిక కాయానికి సినీ పరిశ్రమ ప్రముఖులు శ్రద్ధాంజలి ఘటించారు కొందరు సినీ నటులు కన్నీరు మున్నీరయ్యారు ఆయన భౌతిక కాయానికి శనివారం మధ్యాహ్నం హైదరాబాద్ లో అంత్యక్రియలు జరిగాయి కోడి రామకృష్ణ భౌతికంగా దూరమైన ఆయన దర్శకత్వం వహించిన చిత్రాలన్నీ సజీవంగా ఆయన్ని ఉంచుతాయి తెలుగు చిత్రసీమలో ఆయన పేరు శాశ్వతంగా నిలిచే ఉంటుంది ఆయన ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని సిసిసి ఛానల్ భగవంతుని ప్రార్థిస్తూ ఘనంగా నివాళులు అర్పిస్తోంది ఆయన కుటుంబానికి ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేస్తోంది ఇది వార్తలోని విశేషాలు తిరిగి రేపటి సిసిసి న్యూస్ లో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం